ఇదిగో సులోమోడు పల్లెకు వచ్చి చిన్నది దానికి పరివారం ఎంతమందట అరవై మంది పరివారం ఉన్నారట ఆ అరవై ఐదు మంది పరివారం ఎవరయ్యా అంటుంటే దేవుని మనసుల యొక్క బాధ్యతలను తీసుకుని నడిపించేది ఎవరు ఎవరండి లేవీలు మరి ఆ లేవీల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తుంటే అసలు ఆ లేవీల బ్రతుకంతా కూడా రక్తపాతమే కదా అనేకుల ప్రాణాలను అన్యాయంగా తీసినవారు కదా అనేకులను చంపిన వారు కదా యాకోబుతో వారిని చూస్తే అసహ్యం వేసి వారిని ఇదిగో యాకోబులో విభజించదని అంటున్నారు కదా ఇలాంటి వారు దేవుణ్ణి ఎలా మెప్పించగలిగారండి ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి బైబిల్లో దేవుడు పాత నిబంధనలు ఎన్నుకున్న వారు లేవీలైతే ఆ లేవీల జీవితంలో ఒకే ఒక్క టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంది లేవీలు దేవునికి బాగా దగ్గరైపోయారంటే దానికి కారణం ఒకే ఒక్క సందర్భం లేవీలను దేవుడు ఎన్నుకుని మనసు యొక్క బాధ్యతలను అప్పగించాడంటే మందిరం యొక్క బాధ్యతలను అప్పగించాడంటే ఒకే ఒక్క కారణం వారి జీవితంలో ఎక్కడ టర్నింగ్ పాయింట్ అయిందని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మిగిలిన పదకొండు గాత్రాలను దేవుడు ఎందుకు పక్కన పెట్టి లేవీ గాత్రాన్ని మాత్రమే తన సేవకు దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడన్న విషయం మనకు అర్థం కావాలంటే బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ఒక సందర్భం మనకు అర్థం కావాలి ఏంటా సందర్భం అసలు లేవీల టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ జరిగింది అసలు లేవీని దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు రక్త పాపం సృష్టించిన వారిని దేవుని సేవకు పిలిచి సేవకునిగా ఎందుకు మారుస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు మారుస్తున్నాడు అని ఆలోచిస్తే నిర్గమాకాండము అసలు లేవీలలో దేవుడికి నచ్చిందంటే చూద్దాం నిర్గమాకాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం మోసే కొండ దిగకుండా తడుము చేయుట ప్రజలు చూచినప్పుడు ఆ ప్రజలు అహరాల మద్దతు కూడి వచ్చి నిన్ను మా నిన్నర నడుచుటకు ఒక దేవతను మా కొరకు చేయుము 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 జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అసలు లేని దేవుడి సన్నిధికి దేవుని చెంతకు దేవుని సేవకులుగా దేవుడికి యోగ్యులుగా దేవుడు ఎన్నుకున్న వారిగా ఎందుకు మారిపోయారంటే ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న విషయం జరిగింది ఆ విషయంలో లేని ఒక్కసారిగా దేవుని మదిని గెలిచేశారు ఏంటి మోసే గారట కొండ ఎక్కారట మోసే గారట పర్వతం ఎక్కారట మోసే గారు కొండ ఎక్కి సేనాయి పర్వతం మీద కూర్చుని దేవుని దగ్గర నుంచి పోయి ఎన్నో వాక్కులను పొందుకుంటుంటే ఇస్రాయేలు కింద ఎలా ఉన్నారట ఎలా ఉన్నారు అదే చెబుతున్నాడు రెండవ చిన్న అందుకు అహరులు మీ భార్యలకు మీ కుమారులకు మీ కుమార్తెలకు చేవులు తీసిన వద్దకు తొందరి వారితో చెప్పగా ప్రజలందరూ తమ చెవులు నిన్న బంగారు పోగులను తీసి అహరోలు మద్దకు తెచ్చిరి అప్పుడు ఆయన వారి వద్ద వాటిని తీసుకుని పోగలతో రూపములు ఏర్పరిచి దానిని పోత పోసిన దూడగా చేసిను చేసిను చూసారా మోసే గారేమో కొండ మీద ఉండి దేవుడితో మాట్లాడుతుంటే ఇస్రాయేలీలు మాత్రం అహరోలు వద్దకు వచ్చి ఏమంటున్నారట ఏమంటున్నారు పోగరితో రూపములు ఏర్పరిచి మాకు ఒక దేవుడిని ఇవ్వి అంటున్నారట ఎవరు ఇస్రాయేలీలు ఎవరి వద్దకు వచ్చి అహరోలు వద్దకు వచ్చి ఏమైనా మోసే కనిపించట్లేదు కొండ ఎక్కాడంటున్నా ఆయన దిగట్లేదు ఐదు తొమ్మిది మమ్మల్ని తీసుకొచ్చావు మా బ్రతుకులు అంతా ఇదిగో ఇలా అయిపోతున్నాయి తినడానికి దిండి లేదు త్రాగడానికి నీరు లేదు సుఖించడానికి ఇదిగో ఏమీ లేదు మా బ్రతుకులు ఇదిగో అగోచరం అయిపోతున్నాయి మోసే కనిపించట్లేదు మా బ్రతుకులు ఏంటయ్యా మాకు ఒక దేవుణ్ణి చేయాలి అని చెప్పి వారి చెవులను బంగారు పోగులను తీసి ఆహరోని మద్దతు ఇచ్చారట అప్పుడు ఆహరోని ఏం చేసేవాట 
అవండి అహరులు ఏం చేశాడట పాగరుతో రూపములు అప్పటి దానిని పాత పోసిన దోడగా చేసను చేసను అప్పుడు చెబుతున్నాడు అప్పుడు వారు ఇదిగో ఇస్తాను ఐదు దేశములను నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఇదే అమిరి ఇదే అమిరి చూడండి ఒక్కసారి ఐగుత్తు నుంచి వీరిని రక్షించిన దేవుడు దూడ ఎహోవాయా ఎహోవా కానీ వీరి బ్రతుకులను చూస్తుంటే ఐగుత్తు నుంచి మిమ్మల్ని రక్షించిన దేవుడు ఇదే ఇదే అని దేవుని చూపించి అంటున్నారు దూడను చూపించి అంటున్నారట గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ ఒక విషయం ఇస్రాయేలీలు అనగానే ఎన్ని గోత్రాల వారు పన్నెండు గోత్రాల వారు పన్నెండు గోత్రాల ప్రజలు ఇదిగో ఒక దూడను చేసుకుని దూడను నమస్కరించి పూజించి ఐగుప్తు నుంచి మనల్ని రక్షించిన దేవుడు ఇదే అని చెప్పి ఎన్నో చిందులు వేస్తూ సంతోషిస్తూ ఉత్సహిస్తూ ఎన్నో దేవుడికి విరుద్ధమైన కార్యక్రమాలు చేస్తే దేవుడికి కోపం వచ్చేసిందట కోపం చంపేస్తాను వీరు అన్నాడు ఆయన తర్వాత చదవని సందర్భాన్ని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చంపేస్తాను వీరిని ఎందుకంటే ఐగుప్తులో బానిస బ్రతుకులు బ్రతుకుతుంటే బానిస తెమ్మ కోరం నుండి విడిపించింది నేను ఎర్ర సముద్రాన్ని చీవించింది నేను ఎన్నో అపాయాల నుండి రక్షించింది నేను ఐగుప్తు కాడిని తొలగించింది నేను ఐగుప్తుల చేతిలో కష్టాలు అనుభవిస్తున్న వీరిని బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని వీరిలో ప్రవేశపెట్టింది నేను అంతే కదా వీరిని ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని వినిపిస్తే నూతన దినాలను వీరి జీవితాలను అనుగ్రహిస్తుంటే వీరిని ఎంతో పెంచి పోషించి నేను కాపాడుతుంటే వీరు బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయంటే మోసే కొన్ని రోజులు కనిపించినప్పటికీ వీరు బ్రతుకులు ఎలా మారిపోయాయి అంటే పాగరుతో రూపములు ఏర్పరచుకుని ఒక దూడగా చేసుకుని దాన్ని మొక్కి ఐగుప్తు నుంచి నిన్ను రక్షించిన దేవుడు ఇదే 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 అని ఎప్పుడైతే అన్నారు దేవునికి విస్తారమైన కోపము పుట్టేసిందండి వెంటనే మోసే గారు కొండ మేము జిద్దిగితాడు కొండ మేము జిద్దిగిన వెంటనే ఆయన అక్కడ చూసి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చూసి ఆయనకి చాలా 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 కోపం వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆలోచన మరునాడు వారు ఉద్యమలు లేచి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించి అప్పుడు జనులు తినటకును త్రాగుటకును కూర్చుంది ఆడుటకు లేచి ఆడుటకు లేచి దేనికి లేచారట ఆడుటకు ఆడుటకు లేచారట తినటకు లేచారట సంతోషించుటకు లేచారట విస్తారంగా వెచ్చని విడతనంగా తమ బ్రతుకులు మార్చేసుకుని దేవునికి విరుద్ధమైన పాపాలు చేస్తూ వారి బ్రతుకును అక్కడ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా గడిపేస్తున్నారట దీని అంతటికి కారణం ఏంటో తెలుసా దీని అంతటికి కారణం ఏంటో తెలుసా వీరికి లేనిది కృతజ్ఞతాభావం ఏం లేదు కృతజ్ఞతాభావం లేదు ఇదిగో నూతనమైన దినాలను దేవుడు మాలో ఇదిగో నాకు చూపిస్తున్నాడంటే ఆయన ఆ దినాలను ప్రవేశపెడుతున్నాడంటే ఆయనకు కృతజ్ఞత కలిగి మా బ్రతుకులు ముందుకు కొనసాగించాలి కదా అన్న ఆలోచన మీరు మదిలో లేదు కాబట్టి ఒక దేవుడిని చేసుకుని ఆ దేవుడి ఎదుట ఆడుటకు లేస్తున్నారట ఆడుటకు అయితే అప్పుడు జరుగుతున్న సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇరవై రెండో వచ్చిన ఇరవై రెండో వచ్చిన అహరును నా ఏలిన వాడ నీ కాపుని మండలి నీకును ఈ ప్రజల దుర్మార్గులను మాటలు జరుగుతు వారు మాకు మందర నడుచుటకు ఒక దేవతను చెయ్యము ఐగుప్తులు రప్పించిన వాడకు ఈ మోసే ఏమాయన మాకు తెలియదని అందుకు నేను ఎవరు ఎద్ద బంగారం ఉన్నదో వారు దాని మీద ఊర తీసి తండని చెప్పు తిని నేను దానిని అగ్గిలో వేయగా ఈ దూర ఆయన నేను ప్రజలు వెచ్చల విడిగా తిరుగుటకు మోసే చూచను ఏం చూస్తున్నాడట మోసే ప్రజలందరూ వెచ్చని విడిగా వెచ్చని విడిగా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడు తిరగడం చూస్తున్నట్టు ఎవరు మోసే గారు వెచ్చని విడిగా తిరుగుట మోసే చూచను వారు విరోధులను వారికి ఎగతాని కలిగినట్లు అహరోను వెచ్చని విడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెట్టి ఉండదు అందుకు మోసే పాలను యొక్క ద్వారము నిలిచి ఏవోగా పక్షమును ఉన్న వారందరూ నా యొక్క ఇప్పుడు దీన్ని అంటే ఏం చేయాలి మనమంతా 
అందుకే అంటాడు యాకబు గారు దేవుని వద్దకు మీరు రండి అప్పుడు దేవుడు మీ వద్దకు వచ్చు లేనీయుల దేవుడి చెంత ఎప్పుడైతే తిరిగారు వారిని సేవకులుగా యాజకులుగా వారిని అందరినీ దేవుడు ఏం చేశాడు ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి లేవీయులలో మూడు గాత్రాలు కనబడతాయి మరల మనకి లేవీయులలో మూడు డివిజన్స్ మనకు కనబడతాయి వారే ఎవరో కాదు గిరిశోనీయులు కహాతీయులు గిరిశోనీయులు కహాతీయులు హిత్తీయులు ఈ మూడు కూడా ఇదిగో ఈ లేవి అన్న గాత్రంలో మనకు కనబడతాయి అయితే దేవుడు వీరిని ఎన్నుకుని తన మందసపు బాధ్యతలు వీరు కూడా దేవుడు పెట్టాడు అంటే పరమ గీతముల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం మూడో వచనంలో మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో ఇదిగో సులోమోన పళ్ళకి వచ్చి చున్నది అనగానే ఇప్పుడు ఏ పళ్ళకి ఆ పళ్ళకి ఏ పళ్ళకి దేవుని మందసము దేవుని మందసాన్ని సులోమోన పళ్ళకిగా పిలుస్తున్నాడు అన్న విషయం మనకి క్లారిటీ అయిపోయింది ఇక రెండో విషయం ఏంటి దాని చుట్టూ ఎంతమంది పరివారము అరవై మంది పరివారము అరవై మంది ఎవరు లేవులు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన వారు దేవుడు ప్రతిష్ఠించిన వారు వారు మాత్రమే ఆ మందసాన్ని మోయగలిగిన బాధ్యతలను కలిగిన వారు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే దీనిని మీకు ఎందుకు పరిచయం చేశానంటే మరలా ఒకసారి రెండు పరమగీతముల గ్రంథము పరమగీతముల గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఏడో వచనము పరమగీతముల గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఏడో వచనం ఇదిగో సోమోన పళ్ళకి వచ్చి చున్నది అరవై మంది సూర్యులు దానికి పరివారము దానికి పరివారం ఇప్పుడు ఈ రెండో వచనాలు యొక్క భావం అర్థమవుతుంది ఏంటి సులోమోన పల్లకంటే దేవుడి మందసం దాని పరివారం అంటే లేవీలు సులోమోన పల్లకంటే దేవుడి మందసం దాని పరివారం అంటే లేవీలు అయితే ఇదంతా పాత నిబంధన అయితే కొత్త నిబంధనలు మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే దీన్ని పాత నిబంధనలు లేవీల గురించి చెబుతున్నాడు క్రొత్త నిబంధనలు మన గురించి చెబుతున్నాడు చూసారా ఒక రోజు దేవుడు వారిని ఎన్నుకుని వారి బ్రతుకులను ప్రతిష్ఠించుకుని లేవీలుగా యాజకులుగా ఏర్పరచుకుని వారికి మందసపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తే ఈ రోజు మనల్నందరినీ కూడా ఏం చేశాడు చూడండి ఒక్కసారి మనల్ని కూడా యాజకులు అంటున్నాడు పేతుడు గారు రాసిన పత్రిక పేతుడు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక పేతుడు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అయితే మీరు అయితే మీరు ఎవరట మీరు అంటే ఎవరు మనమే అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారిని అక్కడ మోసే గారి ద్వారా ఎవరిని పిలిచాడు ఇస్రాయిల్ అందరిని పిలిచాడు జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం మోసే గారి ద్వారా ఎవరిని పిలిచాడు అందరిని పిలిచాడు దేవుడి పక్షాన్ని నిలబడేవారు రండి అని పిలిచాడు ఎక్కడ కూడా ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు అందరిని పిలుస్తున్నాడట ఎందరిని అందరిని మిమ్మల్ని పిలిచిన వాళ్ళని గుణాతి చేయమను ప్రచురణ చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలను ఉన్నారు ఎవరట మనమే ఎవరట దేవునికి పిలుపుకు లేబడిన వారట చూసారా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అందరూ నా వంక చూడండి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా సులోమోన పల్లకిని రక్షించడానికి ఉన్నవారు అరవై మంది పరివారం వారు లేవీలు అయితే పాత నిబంధనలు దేవుడు లేవీలను పిలిస్తే అందరిని పిలిస్తే లేవీలు వస్తే ఈరోజు కొత్త నిబంధనలో దేవుడు మరలా అందరిని పిలిచాడు కానీ కొందరు మాత్రమే ఆయన వద్దకు వచ్చారు అంతేనా కొందరు మాత్రమే వద్దకు వచ్చారు వారే ఎవరో కాదు మనమే మనమే అందుకే అంటున్నాడు మీరు రాజులైన యాజక సమూహం పాత నిబంధనలు ఏమైనా ఎవరు యాజకులు కొత్త నిబంధన యాజకులు ఎవరు ఇప్పుడు మనమే పాత నిబంధనలు ఎవరు పిలిచారు దేవుడు పిలిచాడు కొత్త నిబంధనలు మనలో ఎవరు పిలిచాడు అదే దేవుడే అదే దేవుడే అంటే వారిని దేవుడే 
పిలిచాడు మనల్ని దేవుడే పిలిచాడు పిలిచినప్పుడు మేము వచ్చాడు వారిని ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు ఈరోజు పిలిచినప్పుడు మనం వచ్చాం మనలనైనా ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు మనలైనా ఎన్నుకున్నాడు తన మందిరపు పని చేయడానికి మనలంతా కూడా ఎన్నుకుని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన వంశం మనమంతా ఆయన వంశం యాజక వంశం యాజక వంశం అయితే పాత నిబంధనలు ఉన్న వారు దేనిని ఎత్తుకోవాలంట వారు దేనిని ఎత్తుకోవాలి మందసాన్ని ఎత్తుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మిస్ అవ్వకూడదు మనం అంతా పాత నిబంధనలు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి లేవీలు వారి భుజాల మీద దేనిని ఎత్తుకోవాలి దేవుడి మందసాన్ని ఎత్తుకోవాలి అయితే ఈరోజు కొత్త నిబంధనలకు యాజకులమైన మనమంతా కూడా మన భుజాల మీద దేనిని ఎత్తుకోవాలో తెలుసా మత్తేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం మత్తేశ్వ వార్త మత్తేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందామండి ప్రయాస పరిధారాన్ని మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా అబ్బకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేతులు నేను సాధ్యకుడము దేని మనసు గలవాడును గనుక మీ మేద నా కాడిని ఎత్తుకొని ఏం చేయరట మనం ఏం చేయరట దేవుని కాడిని ఎత్తుకోవాలట నీ మేద నా కాడిని ఎత్తుకొని నా యుద్ధం నేర్చుకున్నట్టు పోండి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు ఏం కలుగుతుంది విశ్రాంతి కలుగుతుంది ఎలయనగా నా కాడి సూగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నది చూసారా అర్థమవుతుందండి పాత నిబంధనలో పరమగీతముల గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయం ఏడవ చిన్నలో ఇదిగో సొలో మూడు పల్లకి వచ్చి చిన్నది సొలో మూడు పల్లకి అనగాని దేవుడు మందసమైతే క్రొత్త నిబంధనలు ఆ మందసం ఏదో కాదు ఇదిగో దేవుని కాదట ఏంటది దేవుని కాడి పాత నిబంధనలో ఏర్పరచబడినటువంటి లేవీలైనటువంటి యాజకులు వారి భుజాల మీద మందసాన్ని ఎత్తుకోవాలన్న బాధ్యతలుంటే క్రొత్త నిబంధన యాజకులమైనటువంటి మనం అంతా కూడా మన భుజాల మీద ఎత్తుకోవాలంటే యేసు ప్రభులు వారి కాడిని మన భుజాల మీద ఎత్తుకోవాలట అంటే ఒక్కసారి పరమగీతములకు వచ్చి జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే మూడవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చును ఇదిగో సులోమోడ పళ్ళకి వచ్చి చున్నది అరవది మంది సూ అరవది మంది సూర్యుడు కాని పరివారం అంటే ఇప్పుడు ఆ సూర్యులు ఎవరో చెప్పండి ఎవరో చెప్పండి ఏమీ పాతలు పొందిన కానీ కొత్తలు పొందిన మనమే అంటే ఇప్పుడు పరమ జీతముల గ్రంథంలో చెప్పుతున్నది ఎవరి గురించి మన గురించే మనమేమనుకున్నాం ఎవరో గురించి మాట్లాడుతున్నారో గురించి పక్కన పెట్టేస్తాం అంతేనా కానీ అక్కడ మాట్లాడుతున్నది మన గురించి ఆ యుద్ధ సూర్యులు ఎవరో కాదు మనమే ఆ కగ్గదారులు ఎవరో కాదు మనమే మనమే పాత నిబంధనలో వారు దేవుని మందసాన్ని మేశారు బాధ్యతలను స్వీకరించారు కానీ కొత్త నిబంధనలో మనమంతా కూడా దేవుని మందిరపు బాధ్యతలను తీసుకుని ఇదిగో దేవుని కాడిని మన భుజాల మీద మోయాలంటున్నాడు చూసారా పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనకు ఎలా ఉందట ఛాయా కొత్త నిబంధనలో నిజస్వరూపము మనకు కనపడుతుంది నిజస్వరూపము మరి దీనిని ఆలోచించకుండగా దీనిని ఆచరించకుండగా దీనిని అబ్జర్వ్ చేయకుండగా ఏదో మేము సాధారణమైన వారు ఏదో మేము మామూలు వారు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు చేత ఎన్నుకోబడిన వారము ఆయన పిలుపును అందుకుని ప్రత్యేకింపబడిన వారము ఆయన లోనికి మనం వచ్చిన వారము ఆయన చేత మనం హెచ్చింపబడే వారము ఎవరు ఈనాటి కొత్త నిబంధన యాజకులము కొత్త నిబంధన యాజకులు చూసారా ఆశ్చర్యపోతున్నాం కదా ఇంకా ఏం చెబుతున్నాడు చూడండి మరలా వచ్చేద్దాం పరమగీతములు గ్రంథం రెండు విషయాలు మనకి క్లారిటీ అయిపోయాయి పరమగీతములు గ్రంథం మూడు అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన మరలా చదువుతాం ఇదిగో సోలో మూడు పళ్ళకి వచ్చి చున్నది అరవది మంది సూర్యుడు దాని పరివారము వారు ఇస్రాయేలీలను పరాక్రమశాలను వారందరూ కగ్గదారులు యుద్ధవీరులు రాత్రి భయము చేత వారు కగ్గము ధరించి వచ్చుచున్నారు రెండు 
క్రిస్టియన్ క్లారిటీ అయిపోయినాయి అసలు సులోమన్ పల్లకంటే ఏంటి క్రొత్త నిబంధనలు ఏంటి ఇదిగో ఆ కగ్గదారులు ఆ యుద్ధ వీరులు ఎవరు క్రొత్త నిబంధనలు దేని గురించి చెప్పబడుతుంది ఏ విషయాలను మనం తెలిసిపోయాయి అయితేనట ఇక్కడ మరలా ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు రాత్రి భయము చేత వారు దేనిని ధరించారట దేనిని ఖడ్గాన్ని ధరించారట దేని భయము చేత రాత్రి భయము చేత ఏంటి యుద్ధాన్ని చేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వారు ఖడ్గాలను ధరించిన వారు ఖడ్గదారులు పరాక్రమశాలులు దేనికి భయపడుతున్నారట దేనికి రాత్రికి చీకటికి రాత్రి భయము చేత వారు ధరించినది ఏవో కాదు ఖడ్గాలను ధరించారట ఖడ్గాలను అయితే ఆశ్చర్య విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో రాత్రి భయము చేత ఎందుకు ఖడ్గాలను ధరించాడంటే ఒకవేళ శత్రువు వచ్చి ఆ మందసాన్ని పాడు చేసి ఆ మందసాన్ని పట్టుకు వెళ్ళిపోతారన్న భయంతో వారు ఏం ధరించారండి ఖడ్గాన్ని ధరించరు అంతేనా అయితే ఆశ్చర్య విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో చీకటి లేదా రాత్రి అన్నాడు క్రొత్త నిబంధనలు ఆ రాత్రి లేదా ఆ చీకటికి ఒక కొత్త డెఫినెషన్స్ మనకిచ్చాడు ఏంట డెఫినెషన్స్ అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే యాహాను సువార్త పన్నెండు అధ్యాయులు జాగ్రత్తగా వందాం యాహాను సువార్త పన్నెండు అధ్యాయులు ముప్పై ఐదు అవసరాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం యాహనుసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ చిన్న జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అందుకు వేసి ఇంకా కొంతకాలము వేగు ఉండను చీకటి మన కన్ను కొడుకున్నట్లు నీకు వేగు ఉండగానే నడుముడి చీకటిలో నడిచి వాడు తాను ఎక్కడికి పోతున్నాడు ఎవరు మీరు వెలుగు సంబంధులు ఉన్నట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే వెలుగు నందు విశ్వాసం ఉంచుకుని వారితో చెప్పను చూసారా ఇక్కడ ముఖ్యంగా రెండింటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏసీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి వెలుగు రెండు చీకటి వెలుగు చీకటి వెలుగు చీకటి అయితే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి యాజకులు ఎన్నుకోబడినటువంటి లేవీలు దేవుని మందసాన్ని మోస్తున్నటువంటి వారు దేని భయము చేత ఖడ్గాన్ని ధరించారట చీకటి భయము చేత రాత్రి భయము చేత అయితే పాత నిబంధనలోని రాత్రి పాత నిబంధనలోని చీకటి క్రొత్త నిబంధనలు దేవుని సూచిస్తుందంటే ఏ సుప్రభుల వారు అంటున్నారు చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోచున్నాడో వాడికి తెలియదట తెలీదు అందుకే వెలుగు ఉండగానే వెలుగు నందు విశ్వాసం ఉంచుడి అంటున్నాడంటే ఎందుక వెలుగెవరు ఎవరు ఏ సుప్రభుల వారే వెలుగు ఏసు ప్రభు అయినప్పుడు చీక తగ్గినప్పుడు మరి ఇంకొక మాటలు చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇప్పుడు క్లారిటీ చేస్తా చూడండి మనకి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది అవసరం నుంచి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది అవసరం నేను నీకు కనపడిన సంగతి గుర్చు నేను ప్రచారకులుగా సాక్షిగా నియమించిగా కనబడి ఉన్నాను నీవు లేచి నీ పాదములు మోపిలను నేను నీ ప్రజల వలనను అన్ని జిల్లల వలన హాని కలగకుండా నిన్ను కాపాడుకుని వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి బాగా చూడాలి మనం ఎక్కడి నుంచట చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి అని ఆపేస్తే గొడవ నడిపోదు అక్కడ తాపేస్తే అంటే ఇదిగో రాత్రి నుంచి వెలుగులోనికి పొద్దున్నకి అని అనుకుందు కానీ అక్కడ అక్కడతో ఆపలేదు చూడండి చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి అనగా సాతాను అధికారములో నుండి దేవుడి వైపు నాకు తిరిగి అంటే చీకటి అనగానే ఏంటది సాతాను అధికారమట రాత్రి లేదా చీకటి అన్న దానిని బైబిల్లో కొత్త నిబంధనలు దేనితో పోలుస్తున్నారంటే సాతాడు అధికారం అది అంధకారము ఏంటట అంధకారము చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి అనగా సాతాడు అధికారములో నుండి దేవుడి అధికారములోనికి అంటే 
చీకటి లేదా రాత్రి అంటే ఎవరండి అపవాది సాతాను దుష్టుడు మనం పిలుస్తాం కదా వాడి రాజ్యమే చీకటి రాజ్యం వాడి రాజ్యమే అంధకార రాజ్యం మరికొన్ని మాటలు చూద్దామా కొరిమిలికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చూద్దామండి సమయం లేదు కొరిమిలికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన కొరిమిలికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు అవిశ్వాసులతో తోడుగా ఉండకుని నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాగిన వెలుగులకు చీకటితో ఏమి పట్టు చీకటితో ఏమి పట్టు అంటే వెలుగు అంటే ఏ సుప్రభుల వారిని సూచిస్తుంది చీకటి అంటే ఎవరిని చూసి సూచిస్తుంది అపవాది రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది సాతాను రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది సాతాను చూపిస్తుంది మరికొన్ని మాటలు చూద్దాం మొదటి దశలో ఎక్కడికి రాసిన పత్రిక దశలో ఎక్కడికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మీరందరూ నలుగు సంబంధమును పగటి సంబంధమున ఉన్నారు మనము రాత్రి వారము కాము చీకటి వారము కాము అంటే రాత్రి వారంటే ఎవరు వారు అపవాది సంబంధులని చూసారా ఇప్పుడు రెండు మరలా పరమజ్యోతిముల గ్రంథంలోకి పరమజ్యోతిముల గ్రంథము మూడు అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన ఇదిగో సొలోమైన పల్లకి వచ్చి చున్నది అనగా దేవుడి మంది సమయం వచ్చి చున్నది కొత్త నిబంధనలో అదే ఏదో కాదు దేవుడి మందిరము అరవది మంది సూర్యుడు దాని పరివారము అనగా పాత నిబంధనలోని మేవీలను దేవుడు ఎన్నుకుని దాని బాధ్యతలు ఇస్తే కొత్త నిబంధనలో దేవుడి కాడిని ఎత్తుకునే బాధ్యతలు మన మీద పెట్టి మనలను యాజకులుగా ప్రతిష్ఠిస్తే ఈ అరవది మంది సూర్యుడట దేనికి భయపడుతున్నారు వారు రాత్రి భయము చేత ఏమి ధరించారట అండి ఖడ్గము ధరించారట ఖడ్గాన్ని ధరించారట దేని భయము చేత రాత్రి భయము చేత ఎంపిక రాత్రి ఏంటి అని కొత్త నిబంధనలోకి వెళ్ళి లేఖనాలను పరిశీలిస్తే మీరు రాత్రి వారు కారు వెలుగు సంబంధులు అంటున్నాడు ఇదిగో రాత్రి అనగానే అపవాది రాజ్యం అంటున్నాడు చీకటి సంబంధమైనటువంటి రాజ్యం అంటున్నాడు అంటే రాత్రి అన్నది కొత్త నిబంధనలో దేని సూచిస్తుంది అపవాదిని సూచిస్తుంది వాడి రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది పాత నిబంధనలు యాజకులట రాత్రి భయము చేత దేనిని ధరించారట ఖడ్గాన్ని ధరించారట కొత్త నిబంధన యాజకులమైన మనమంతా కూడా దేవుని కా దేవుని కాడిని ఎత్తుకున్న మనమంతా కూడా దేని విషయమే జాగ్రత్తగా ఉండాలి తెలుసా అపవాది విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారి విషయంలో మనం బయలుతో ఇంకా దేవుడి ఖడ్గాన్ని ధరించాలి పాటలు పొందిన యాజకులు రాత్రి బయలు చేత ఖడ్గాన్ని ధరిస్తే కొత్తలు పొందిన యాజకులు అయిన మనమంతా కూడా ధరించవలసిన దేంటో తెలుసా హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయులు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయులు పన్నెండో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం ఎందుకనగా దేవుడి వాక్యము సజీవమైన బలము కలదే రెండించిన గల ఎటువంటి కగ్గములకైనను వాడిగా ఉండి కేళ్లను మూలుగులను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది ఏంటటిది ఏంటట ఖడ్గం ఏ ఖడ్గం వాక్య ఖడ్గం అపవాది నిన్ను ముట్టకూడదంటే అపవాది నిన్ను పట్టుకోకూడదంటే అపవాది నిన్ను పడగొట్టకూడదంటే చీకటి రాజ్యములోకి నువ్వు వెళ్ళిపోకూడదంటే ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులు చూసిన నువ్వు ఆ వెలుగులో నిలబడాలంటే నువ్వు ధరించాల్సిన ఖడ్గం ఉన్నది ఏంట ఖడ్గం వాక్యమనే ఖడ్గం చూసారా చూసారా కీర్తనల గ్రంథము నూట ఎనభై తొమ్మిదో అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము నూట నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం విధింపబడిన తీర్పు వారి మేరకు నడిపుటకులు వారి చేతిలో రెండంచులు గల ఖడ్గమున్నది ఆయన భక్తులందరికీ ఘనత ఇదే ఏదట ఘనత దేవుడు ఎన్నుకున్న దేవుడి భక్తులందరికీ ఘనత ఏదట 
రెండంచులు కలగిన ఖడ్గమట ఆ ఖడ్గమ ఏదో కాదు ఈరోజు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి బైబిలనే వాక్య ఖడ్గం వాక్య ఖడ్గం అంటే క్రీస్తు లోడికి బాప్తిస్మం తీసుకుని క్రీస్తు కోసం బ్రతుకుతానని చెప్పి క్రీస్తులో ఏర్పరచబడి దేవుడి దేవుడి పక్షాన్ని నిలబడి దేవుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆయన మనసాన్ని అనగా ఆయన కార్యం ఆయన భుజాలలోకి ఎత్తుకొని వెళుతుంటే అపవాది మనల్ని పడగొట్టాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే పడగొట్టాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి అపవాది ఎదుర్కోవడం ఎలా అంటుంటే తన భక్తులకు ఒక ఆయుధాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నదట ఆయుధమే వాక్యమనే ఖడ్గమట ఆ ఖడ్గాన్ని గనక మనం ధరించగలిగితే అపవాదిని మన కాళ్ళ క్రింద త్రొక్కగలమట చూసారా మనలో వచ్చిన పరమగీతముల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ముగించుకుందాం పరమగీతముల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చినాన్ని మనలో ఒక్కసారి చదువుదాం ఇదిగో సొలోమోల పళ్ళకి వచ్చిచున్నది అరవది మంది సూర్యుడు దాని పరివారము వారు ఇస్రాయేలీలలో పరాక్రమశాలులు వారందరూ ఖడ్గదారులు యుద్ధ వీరులు రాత్రి బయమ చేత వారు ఖడ్గము ధరించి వచ్చుతున్నారు ఖడ్గము ధరించి వచ్చుతున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ మాటలన్నీ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరి గురించి మన గురించే మన గురించే మాట్లాడుతున్నాడు పాత నిబంధనలు అసలు ఒక క్రైస్తవుడు భవిష్యత్తులో ఎలా బ్రతకాలి అన్న విషయాన్ని ముందుగానే చెప్పేశాడు రాయించాడు కానీ మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండగా దానిని ఆలోచించకుండగా అది కేవలం ఇస్రాయలులకు సంబంధించినది ఇస్రాయలులలో లేనులకు సంబంధించినది వారి గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటున్నాం కానీ ఒక్కసారి ఛాయగా ఉన్న దీనిని కదిల్చి ఒక్కసారి నిజ స్వరూపాన్ని చూడగలిగితే ఆ నిజ స్వరూపములో కనిపిస్తున్నది ఎవరో తెలుసా మనమే మనమే చెప్పండి ఇప్పుడు సులోమోన పల్లకంటే ఏంటి దేవుని మందసం ఆ దేవుని మందసం యొక్క బాధ్యతలను ఎవరికి అప్పగించాడు లేవీలకు పాత నిబంధనలు లేవీలకు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే దోశ గారు పిలిచినప్పుడు ఆ పిలుపుకు మోపడి వారు వచ్చేశారు కాబట్టి అంతకు ముందు వారి జీవితం ఒట్టిదే అంతకు ముందు వారి జీవితం నాశనమైనదే అంతకు ముందు వారి జీవితం రక్తపాతాన్ని సృష్టించినదే అయినప్పటికీ రక్తపాతాన్ని సృష్టించిన వారితో తన సేవలు చేసే వారిగా మార్చేసుకున్నాడు దేవుడు ఎలా ఆయన పిలుపుకు వారు లోబడి తలగ్గరు కాబట్టి అయితే ఈరోజు కూడా మనం అంతా కూడా ఆయన పిలుపుకు లోబడి ఆయన పిలిచినప్పుడు మనం ఆయన గుణాతిశయములు ప్రకటించడానికి మనం అంతా కూడా లోబడి ఈరోజు క్రీస్తు లోనికి బాప్తీసుకుని తీసుకున్నాం కాబట్టి పాత నిబంధనలు ఏవి యాజకులు అయితే కొత్త నిబంధనలు మనమంతా యాజకులమే యాజకులమే అయితే దేవుని మనసాన్ని మోస్తున్న యాజకులు దేవి భయం చేత దేవుని ధరించుకున్నారట రాత్రి భయము చేత దేవుని ధరించుకున్నారు ఖడ్గాన్ని ధరించుకున్నారు అయితే కొత్త నిబంధనలు ఇది దేవుని సూచిస్తుందయ్యా అంటే రాత్రి అనగానే సాతాను రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది అపవాదిని సూచిస్తుంది అయితే అపవాది ఎవడిని మృంగుదునా అని తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి వాడికి మనం బలైపోకుండగా వాడి వలన వాడిని త్రొక్కాలంటే మనం ఏం ధరించుకోవాలి ఇప్పుడు ఖడ్గాన్ని ధరించుకోవాలి ఏ ఖడ్గం అది వాక్యమని వేర ఖడ్గాన్ని ధరించుకోగలిగితే ఆనాడు ఆ ఖడ్గాన్ని ధరించుకున్న మందసాన్ని వారు కాపాడగలిగారు ఈనాడు ఈ ఖడ్గాన్ని ధరించుకుంటే అపవాది మనలను మొట్టలేడు దేవుని కాడిని చచ్చేంత వరకు మన భుజాల మీద మనం మోయగలుగుతాం మరి క్రీస్తు లోడికి బాప్తీస్పు తీసుకున్న మనమంతా కూడా మరి విషయాలను ఆలోచిస్తున్నావా మన యాజకులు అని దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడని దేవుని కొరకు బ్రతకాలని మన బ్రతుకును ఆయనకు అర్పించాలని ఈరోజు బాప్తీస్పు తీసుకుని మనమంతా కూడా ప్రతిరోజు ఆలోచించగలుగుతున్నావా ఆలోచించగలుగుతున్నాం మనం ఏదో సాధారణమైన వారం కాదు లాకస్తులు ఒకరం కాదు లాకస్తులంతా ఇదిగో సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా కొత్త సంవత్సరాలు వస్తున్నా దేవుని గుర్తించకుండా వారి జీవితాలను ఇంకా లోకానికి దాసోహం చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే వారికి తెలీదు వారు ఆలోచించరు ఒక సంవత్సరం వస్తుందంటే కారణం దేవుడు ఆయనకు మోపడి బ్రతకాలి ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఇన్ని రోజులు వస్తున్నాయంటే కారణం దేవుడు వారికి తెలీదు వారు గమనించరు 
కానీ దేవుని నమ్ముకుని దేవుడి కొరకు ఏర్పరచబడిన మనము కూడా ఆ విషయాన్ని గమనించకుండగా నూతన సంవత్సరాలను మన జీవితంలో ఎన్నింటివో ముగిం చేసుకుంటే ఏమన్నా అసలు అర్థం ఉంటుందంటారా అర్థం ఉండదు ఒక సంవత్సరం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడంటే అది దేవుని కృప ఎందుకంటే ఆయన యాజకులమైన మనమంతా కూడా మరింతగా మరిన్ని నూతనమైన నిర్ణయాలతో ఆయనలో బ్రతకాలన్నదైన ఆరాటం కాబట్టి ఈ ఇరవై ఇరవై అనగా రెండు వేల ఇరవైలో నూతనమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళదాం మనమంతా కూడా యాజకుల మీద గుర్తిరిగి ఆ యాజకుడి వాక్య ఖడ్గాన్ని ధరించాలని తెలుసుకున్న మనము అపవాది రాజ్యాన్ని కోలగొడదాం దేవుని రాజ్యాన్ని కడదాం ఇదిగో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో దేవుడు అనుకున్నట్టుగా నూతనమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని మన బ్రతుకులను కాపాడుకుని ఆయనకి అంకితం చేద్దాం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరలోక మనం మా కన్న తండ్రి అవును తండ్రి పాత నిబంధనలు పరమగీతముల గ్రంథంలో తండ్రి ఆనాడు ఇస్రాయేలీలో ఒక గోత్రమైనటువంటి లేవీ గోత్రాన్ని ఎన్నుకుని సులోమోని పళ్ళకిని పరిచయం చేస్తూ యాజకులను పరిచయం చేశారు తండ్రి కానీ కొత్త నిబంధన యాజకులను మేమే అని మాకు చెబుతూ ఆ మాటలు మీ కొరకే రాయబరిమేను గుర్తు చేస్తూ చీకటి బయలు చేత అనగా అపవాది రాజ్యము మా మీద పెత్తనం చేయకుండగా తండ్రి ఆ రాజ్యాన్ని కూలగొట్టాలంటే వాక్యమనే ఖడ్గాన్ని ధరించుకోవాలని మీ భక్తులైన మాకు ఆ ఖడ్గమే మీరిస్తున్న ఆయుధమని తెలుసుకున్నాం తండ్రి ఇక మీద ఆ ఖడ్గాన్ని ధరించుకుని ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతనమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్ళి అనేకులను మీ చెంతకు చేర్చే భాగ్యాన్ని మాకు అందరికీ ప్రసాదించమని కోరుకుంటూ ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని అందించినందుకు మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులను మీకు చెల్లిస్తూ క్రీస్తు వారి పరటి ప్రార్థనను అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె అందరికీ